Financial Analysis Part 2 Dear students, we are reaching to the end of our basic discussion related to the scope of financial management. Starting from uh, financing activities and investing and asset management, we are discussing now financial analysis. We talked about financial analysis being the analysis related to various aspects of finances and for various purposes. A common way, a very common way of making analysis is relative analysis. And this relative analysis is done by comparing some amounts, some values with some other amounts and developing some ratios and indices. These ratios and indices actually help us uh, make better decisions and understand the scenario in a better way. Ye ratio analysis uh, ab itna develop ho chuka hai ke hum mukhtalif aspects of a business ke andar kuch ratios ko identify karte hain, kar chuke hain. Un ratios ko hum dekhte hain, unki values, unke levels ke liye kuch standards hum ne determine kar liye hain aur hum compare karke ye faisla karte hain कि एक बिजनेस फाइनेंशियली अच्छा जा रहा है या बुरा जा रहा है बिफोर आई टॉक अबाउट दीज डिफरेंट एरियाज इन दीज डिफरेंट रेशोज आई वुड लाइक टू टेल यू दैट अ रेशो इज अ टूल व्हिच इज व्हेन अप्लाइड इज टू बी कंपेयर्ड यानी जब हम एक रेशो की वैल्यू निकालते हैं किसी एक वैल्यू को दूसरी से डिवाइड करके और सपोज वो आंसर हमारे पास आता है 1.6 तो ये 1.6 उस वक्त मीनिंगफुल होगा जब हम इस 1.6 के बारे में ये जानते होंगे कि ये वैल्यू ज़्यादा हो तो अच्छी होती है या कम हो तो अच्छी होती है अगर ये वैल्यू 1.6 है तो क्या जिस इंडस्ट्री में ये कंपनी काम कर रही है उसकी एवरेज वैल्यू इससे कम है या इससे ज़्यादा है इस कंपनी की प्रीवियस वैल्यू जो थी वो इससे कम थी या उससे ज़्यादा है Yani, whenever we are calculating some ratios, which is merely a number, the analysis would actually be complete when we are able to uh, see and analyze the ratio by further comparing it with some standards and benchmarks. And then we are in a position to say whether the company is better off or worse off. Have a look at these ratios. We have number one, uh, liquidity ratios the analysis of a company related to the liquidity liquidity ka matlab hai ke company ke paas kitne aise assets hain jinko ke hum jaldi se cash mein convert kar sakte hain aur wo kuch ratios hain jo liquidity ke bare mein hame batati hain jaise ke current ratio and quick ratio jisko hum asset test ratio bhi kehte hain aur cash ratios wagaira we also have some ratios which are part of our turnover or activity analysis. Yani, humare business mein kitni zyada activity ho rahi hai. And activity is related to making sales, generating receivables, collecting money from them, buying assets, selling assets, you know. So, ye activity, ye cycle jitna zyada hoga, utna hi humare paas profit zyada aega. Yani, mein ek, uh, ek product hai, usko 100 rupai ka kharitta hoon. और 120 रुपए का बेच देता हूं अगर मैंने ये साल में एक दफा काम किया तो मेरी ये टर्नओवर एक दफा हुआ ये एक्टिविटी एक दफा हुई तो मैंने 100 रुपए से साल भर में 10 रुपए कमाए अगर मैं इसको दो दफा सर्कुलेट करता हूं और 110 रुपए पे दो दफा बेचता हूं एक साल में तो मैं उसी 100 रुपए से 20 रुपए कमाता हूं और अगर मैं तीन दफा इसको बेचता हूं तो 30 रुपए कमाता हूं so higher is the rate of activity or turnover of our sale and receivable more will be the profit so similarly hum ratios ke zariye se apne turnover ko dekhte hain jisme receivables turnover or payables turnover or asset turnover wagaira ka hum jaiza lete hain phir kuch ratios hain jo hamare analysis leverage ya gearing se related hai jisme hum debt or equity ko compare karte hain because the mix of debt or equity is makes the capital structure कई दफ़ा ज़्यादा डेट का होना अच्छा है कई दफ़ा ज़्यादा डेट का होना अच्छा नहीं है कई दफ़ा हमारी ऑर्गेनाइजेशन को डेट को एक खास लेवल पे रखना है टू मीट सर्टेन रिक्वायरमेंट्स सो एनालिसिस ऑफ रेशोज रिलेटेड टू लेवरेज इन विच द कॉमन रेशोज आर डेट एंड एक्विटी रेशो और यू नो टोटल डेट टू लॉन्ग टर्म 
uh, you know, fixed uh, assets ratio and likewise. In coverage analysis, we talk about the profits which are available for the payment of certain expenses. The most common is the interest coverage ratio and the debt service coverage ratio. Then related to profitability. Uh, profit is an absolute amount which is in rupees and profitability is that how much this profit is as a percentage of our sales or our investment or our equity. So we say that we calculate ratios like profit margin, ratios like return on equity, return on investment. So these ratios tell us that our profit is how equity is in equity, how investment is in investment. And this is our financial analysis. Ka hissa hai. Similarly, we determine some market ratios ko bhi determine karte hai apne financial analysis. Mein. Market ratio is that our price earning ratio is that in the market, the price of our share is how it relates to our earnings per share. Our dividend payout ratio is that the dividend payout ratio, or dividend per share divided by earning per share, what is our share? In this way, we have other dividends and our current market price and earnings related ratios ko determine. Karte hai. वो हमारे मार्केट फाइनेंशियल एनालिसिस का हिस्सा बनती हैं इस तरीके से फाइनेंशियल एनालिसिस के इस कंपोनेंट में जिसको हम रिलेटिव या रेशियो एनालिसिस का नाम देते हैं बिजनेस के तमाम ऑर्गेनाइजेशन के तमाम जो उसके शोबे हैं जो उसके हिस्से हैं उन सब का रेशियोस के जरिए एनालिसिस करते हैं और कंपैरिजन करके ये डिटरमिन करते हैं कि क्या हमारी ऑर्गेनाइजेशंस in uh, different areas mein up to the mark hai ya nahi ye ho sakta hai ki ek business uh, profitability mein acha ho lekin uski liquidity position theek na ho ya similarly ek business jo hai uski profitability high ho lekin uske sath uska jo leverage hai wo ek had se badh chuka ho so a complete set of analysis of uh, a business organization actually puts us in a position where we know that what are the strong areas and what are the weak areas of the organization. And this is how we perform our financial analysis.